ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம ரொம்ப நாளாக வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டாங்க எப்படி வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஸ்டெபிலைசேஷன் ரெஷன் வந்து எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி போயிருந்தாங்க நண்பா நான் வந்து ஹை ஹை ஹைப்ரிட் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் சரிங்களா பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் தான் வந்து நீங்கள் வந்து இது ஸ்டெபிலைசேஷன் ரெஜிஸ்டர் போடுவாங்க மற்றதுக்கும் போடுவாங்க பட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஹைலி ரெக்கமெண்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்ற பற்றி நம்மளுக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து ஹை இம்பிடன்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷனா என்ன அது அது எதுக்கு அதோட பர்பஸ்க்கு அப்புறம் வந்து லோ இம்பிடன்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷனா என்ன அது வந்து இதோட பர்பஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டுருக்கோம் பார்க்காதவங்க இந்த கார்னரில் மேலே வந்து ஒரு அப்பர் லிமிட்டில் சஜஸ்டர் பயன் வரணும் நண்பா அந்த வீடியோ நான் பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா நம்மளுடைய சைட் வெப் நம்மளோட சேனலுக்குள்ள போனீங்கன்னா ஃபுல்லாக நிறைய வீடியோஸாக இருக்கும் நண்பா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நாங்க நிறைய வந்து எல்லாமே தமிழ்ல தான் இருக்கும் சரிங்களா அதை பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம் நண்பா ஈஸியா உங்களுக்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோ வேணாலும் நமக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அதே மாதிரி கமெண்ட் பண்ணும்போது நீங்க வந்து அந்த கீழே கொடுத்த அந்த ஃபோரம் வெப்சைட்ல போய் கமெண்ட் பண்ணுங்க நண்பா ஏன்னா நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து என்னால் ரிப்ளை பண்ண முடியல ஏன்னா நிறைய வந்து கூகுள் அது என்னால எனக்கு அவர் கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கனால பண்ண முடிய மாட்டேங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ நீங்க எதுவும் நினைச்சுக்கிறாதீங்க என்னடா இப்படி பண்றானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாங்க நீங்க வந்து நம்ம வீடியோ கொடுக்கலாம் ஓகே ஒன்பா ஃபஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்க்க போனால் இந்த இந்த சர்க்கிள்ஸ் தான் நம்ம எடுத்து பண்ண போகிறோம் இது நான் இடத்துல தான் எடுத்தேன் நான் ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு அந்த லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் வேணா இங்கிலீஷில் யாராவது உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படின்னா வந்து கீழே கொடுத்துட்டு அந்த லிங்க்கில் போய் நீங்கள் கூட ஒன்று படிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு நான் புரியும் அதில் இருந்து தான் நான் சோர்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் சரிங்களா சரி என்பா இப்போ வந்து உங்களோட டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு நார்மலான ப்ரொடக்ஷன் இப்படி தான் இருக்கு சரிங்களா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மூணு சிட்டி இதான் ஏன்னா நமக்கு டிஃப் ஹை இம்பிடன்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் என்பா ஏன் அப்படி ஹை இம்பிடன்ஸ் சொல்றேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஹை இம்பிடன்ஸ் டிஃப்ரென்ஷன் அப்படி டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டார் லூப் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து இங்கேயே பண்ணியிருப்பாங்க ரிலேலேயே பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை கனெக்டரில் சாரி கன என்ன மாதிரி நம்ம சீட்டிலேயே பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு வந்து செப்பரேட் கனெக்டரில் பண்ணுவாங்க இல்லை மேலே வந்து கனெக்டரில் பண்ணுவாங்க ரிலே குள்ள மட்டும் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க ரிலே கலரில் என்ன கண்டுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமேஷன் ஆஃப் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்க அவங்களுடைய இன்பேல அன்பேலன்ஸ் கரண்ட் தான் உள்ள போவோம் நார்மலாக ரிலே ஆப்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ நார்மலான ரிலே ஆப்ரேஷன் ஆனால் இப்போ இந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் வந்து எந்த கண்டிஷனில் வந்து இந்த ஸ்டெபிலேஷன் ரெஜிஸ்டர் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிலேக்கு வெளியே வந்து ஒரு ஃபால்ட் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஏன்னா ரிலேக்கு வெளியே நடந்துச்சு அப்படின்னா வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ரிலே வந்து சென்ஸ் ஆகாது சென்ஸ் ஆகக்கூடாது ஆனால் ரிலே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து சென்ஸ் ஆகி மறுபடியும் நம்மளுடைய சிஸ்டத்தை வந்து அது ட்ரிப் பண்ணிடும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து பண்ண ட்ரிப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காண்டி தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டெபிலேஷன் ரெஜிஸ்டர் வந்து ஒன்று வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா வந்து ரிலே காயிலோட ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் தான் அதுக்கு அது ஒன்று ரிலே காயில் ப்ரொடக்ஷன் வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து மேஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரி ரிலேயோடைய ஸ்டெபிலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அது என்ன ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னா சும்மா சும்மா எதுக்கிறதால ட்ரிப் ஆகக்கூடாது இப்போ இந்த நாள் உண்மையிலே ஃபால் பண்ணிச்சுனா தான் ட்ரிப் ஆகும் சும்மா கண்ட இடத்துல நீங்கள் எங்கேயோ ஒரு சப்ஸ்டேஷன் நடக்குது அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து நம்மளோட ரிலே வந்து ட்ரிப் ஆச்சுன்னா நம்மளோட சிஸ்டம் பிடிங்கிட்டு போய் முடியும் அது நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் ரிலேஷன் ஆப்ரேட் ஆச்சுன்னா கதையே முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா இன்டர்னல் ஃபால்ட் எங்க நடந்த இன்டர்னல் ஃபால்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஆக்ட் ஆகும் நண்பா ஏன்னா அவ்வளவு டேஞ்சரான ரிலே டிஃப்ரென்ஷியல் ரிலே ஆக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா வந்து ஆல்டர்னேட்டிவோ இல்லை அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை கண்டிப்பா ஓப்பன் பண்ணி தான் பார்ப்பாங்க சரிங்களா சரி நண்பா இப்போ அவங்க எப்படி வந்து செப்ரேஷன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து நார்மலான கண்டிஷனில் இதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐ ஒன் ஐ டூ டுவெண்டி டூ ஜீரோ அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபால்ட் வந்து இப்போ நடக்குது வெளியே நடக்குது இப்போ எக்ஸாம்ப
இப்போ இதில் வர ஜென்ரேட் ஆகிற கரண்ட் இதில் வர ஜென்ரேட் ஆகிற ரெண்டு இதில் ஜென்ரேட் ஆகிற கரண்ட் என்ன ஆகும்னா கரண்ட் எப்பயுமே சூஸ் லோயர் பாஸ்ட் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பார்த்து தான் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு எல்லா கரண்ட் வந்து இந்த சீட் வழியாக இந்த இந்த லிங்க் வழியாக அவங்களுக்கு வந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நார்மலான ஒரு ஆப்ரேஷனோட இப்போ எக்ஸ்ட்ரா வந்து இந்த சீட்டியோடைய ரிலே இந்த இந்த இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இது ஆக ஆரம்பிச்சிருது ஸோ இதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ இந்த இது ஆக ஆரம்பிச்ச உடனே என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஒரு வோல்டேஜ் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நண்பா ஸோ வோல்டேஜ் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சுனா உங்களுக்கு நல்லா சொல்லியிருக்கேன் ஹை இம்பிடன்ஸ் ரிலே அப்படின்னா வந்து ஹை வோல்டேஜ் வித் லோ கரண்ட் ஸோ வோல்டேஜ் வந்து இங்கே வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் வந்து இன்ஜெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இன்ஜெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சா ரிலே ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ இந்த கண்டிஷனை தடுக்கிறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்க இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ரெசிஸ்டர் வந்து வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும் ஸோ வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆச்சுன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிவைடர் சர்க்கிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போ ரெண்டு ரெண்டு கால் ரெண்டு சீரிஸ் ரெஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுன்னா பொட்டன்ஷியல் வந்து இப்போ ஆஃப் ஆஃப் வந்து டிவைட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுனா அந்த இது போகிற வோல்டேஜ் வந்து குறைஞ்சிடும் நண்பா ஸோ இதனால் வந்து டிஸ்டம் வந்து ட்ரிப் ஆகாமல் வந்து வெளியூர் ஃபால்ட் வந்து ட்ரிப் ஆகாமல் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹை ஹை இந்த இந்த ஸ்டெபிளைஸ் ரெஸ்டரோட ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா இப்போ வந்து இது வந்து இது வந்து ஒரு இயர் ஸ்டார்ட் நண்பா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த காயில்லாம் இன்ஜினியரிங்கில் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அதே செட்டப் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரிலேக்கு பின்னாடி வந்து பின்னாடி அந்த பேனல் பெருசாக இருக்குங்க அதுக்குள்ள வந்து மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபுல்லாக எல்லாம் ஸ்கூட்டர் போட்டு பக்காவாக கேபிள்லாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு எல்லாமே பண்ணியிருப்பாங்க நண்பா அதில் வேறு எதுவும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க சரி இப்போ எக்ஸாம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஃபால்ட் வந்து வெளியே நடக்குது இந்த சீட்டி ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து என்னாச்சு சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சு இப்போ சேச்சுரேட் ஆனோன்னா இங்கே டெவலப் ஆகிற வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து சேச்சுரேட் ஆன அக்ராஸ் தான் வோல்டேஜ் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு அக்ராஸ் தான் இருக்கிற வோல்டேஜ் விஎஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க சு இது கால்குலேஷன் தான் நண்பா சரிங்களா என்னடா இவன் இப்போ இப்போ இது மாதிரி போடுறானே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்படின்ட்டு இதுக்கு அக்ராஸ் டெவலப் ஆகிற வோல்டேஜ் விஎஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா எதுக்கு சிடி தான் நாட் அ ரெசிஸ்டருக்கு சிடி சரிங்களா சிடிக்கு அக்ராஸ் அந்த இதுக்கு ஸ்டெபிளேஷன் ரெசிஸ்டருக்கு முன்னாடி டெவலப் ஆகிற வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு வச்சுக்கோங்க ஈக்குவல் டு என்ன என்ன போவோம் அப்படின்னா வந்து ஃபால்ட் கரண்ட்டு ஸோ எல்லாமே சேர்ந்து தான் அந்த இதுக்கு சேர்ந்து தான் ஃபால்ட் கரண்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபால்ட் கரண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஐஎஃப்னு வச்சுக்கலாம் நண்பா ஐஎஃப்னு வச்சுருக்கோம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு அந்த சிடி பர்டிகுலர் சிட்டியோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆறு நம்ம வந்து ஆர் ஒன் ஆர் சிடி ஒன்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் நண்பா ஸோ ஆர் சிடி ஒன் இதான் வந்து அந்த இடத்துல உள்ள டெவலப் ஆகிற வோல்டேஜ் நீங்கள் இது எதுக்காக எப்படி பார்த்துக்கலாம்னா நீங்கள் வந்து கிச்சா ஃபுல்லாக ஆஃப் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும் நண்பா ஸோ இதை வந்து டெவலப் ஆகிற வோல்டேஜ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வோல்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து பிரேக் பண்ணோம் ஸோ அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகணும் இப்போ இந்த இதில் போகிற கரண்ட் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து ஒரு இப்போ வந்து இதில் போகிற கரண்ட் வந்து நம்ம வந்து குறைக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம கரண்ட் செட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிலே முன்னாடி நம்ம ஆப்ரேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கரண்ட் செட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அதை வந்து ஐஎஸ்என்னு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அதுக்கு மேலே வந்து கரண்ட் வந்து இது வந்து அலோவ் பண்ணாது அப்படி போனிச்சு அப்படின்னா வந்து அது வந்து ட்ரிப் ஆயிரும் அதான் வந்து கான்செப்ட் நண்பா ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா எல்லா ரிலேயும் அப்படி அதான் வந்து இது வந்து ரிலே ட்ரிப்பிங் வேல்யூனு சொல்லலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து செட் பண்ணுற வேல்யூ சொல்லலாம் எதனால சொல்லிக்கலாம் நண்பா சரிங்களா ஸோ அதை வந்து ஐஎஸ்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இன்னொன்று வந்து நான் வந்து சொல்ல விரும்பிக்கிறேன் இந்த ஜங்ஷன் வந்து இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த லூப்பிங் வந்து இப்போ ரெண்டு இடத்துல வந்து நீங்கள் போடலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒன்று வந்து சீட்டியோட டெர்மினல் பக்கத்துலேயே போட்டீங்க அப்படின்னா வந்து ஒன்றுமே பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சீட்டியோட டெர்மினல் சைடு நீங்கள் போடலை ஒரு இடத்துல நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் பண்ணுறீங்க ஜேபியில் எடுத்துகிட்டு போய் பண்ணுறீங்க இப்போ சிஓ எஸ் ஒன் எஸ் டூவையும் எங்கே நீங்கள் வந்து உங்களோட பேனலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து கேபிளோட ரெசிஸ்டன்ஸும் நீங்கள் ஆட் ஆகணும் நண்பா ஸோ கேபிளோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கேபிளோட ரெசிஸ்டன்ஸ் கூறிய ஃபார்ம் நீங்கள் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ
RCT plus 2R wire divided by IS. So, in the mana on the calculate one number, saying now, so in the mana over the high impedance of pressure production to calculate one number, Marudu also Lina, IF of inter fault current, fault current in Abadina, in the moon is the pora, unbalanced current in now in the pora current, so Adna on the IF on Solidana, saying la, so RCT up into the CT or the systems in a end of sitting in the internal resistance candy by the same, and end over copper material, end over winding and room, Mulla on the resistance in the room, resistance on the zero or the superconductor lana, get a carrier and bar, saying la, so R or a wire, wire on the end of. நீங்களுக்கு <laughs> <laughs> கண்டிப்பா